Inderuar Zotit Kuretari Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar qytetar. Sot po përmbyllim një të proceset më të rëndësishme për ngritjen dhe funksionimin e gjukatës kushtetuse, proces i cili konkludohet me votimin e dy antarve të rinjë të gjukatës kushtetuse nga Kuvendit, ndërmjet kandidatve më të mirë që kanë kaluar një proces verifikimit të figurës dhe pasurisë, dhe janë renditur në bazë të aftësive dhe meritave të tyre nga këshili i emrimeve në drejtsi. Mungeza Gjukatës Kushtetuse ka qënë pa dushim një ndërqështjet më shqetsuse për gjithë, duke konzeruar si një ndër institucionet kyqe që luan një rol themelor në garantimin e ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, në përcaktimin e roleve të të gjitha organeve kushtetuse, si dhe në funksionimin e vetë demokracisë e një vëndi. Ngritja dhe funksionimi gjukatës kushetuse është një rekomandim dhe një shqetsim i të gjithë vëndeve të bashkimit e Europian, duke përbërë kështu thelbin dhe një ndërkushtet për hapjen e negociatave me Shqiprin. Për këto arsye, procesi e mërimi të antarve të gjukatës kushetuse përbën një domos dëshmëri dhe duhet tjetë prioritet mbi qdo prioritet i të gjithë institucioneve të cilët duhet veprojnë me përgjej shmëri maksimale në ushtrimin e dëtyrave kushtetuse. Me reformën e re në drejtsi, në lampas një model ku emrimi antarve të gjukatës kushtetuse, realizohet nga dërveprimi i presidentit me kuvëndin, ku mungesa e profesionalizmit, por dhe ndikimi politik në gjukatën kushtetuse, ishte të jeti lartë. Ta shmë me sistemin dhe formullën e re të zgjedhje sa antarve të gjukatës kushtetuse, u letë ndjeshëm dikimi politik në zgjedhjen e antarve, si dhe garantohet merita profesionale dhe integriteti i kandidatve të parashitur pran organeve të emërtesës, si kuvëndi, ashtu dhe presidenti, nga një organ i parashikuar në kushtetut si që është këshili i emrimeve në drejtsi. Këshili i emrimeve në drejtsi ka kryer një proces të gjatë verifikimi dhe vlerësimi duke i parashitur listën me kandidatët më të mirë si pasë rënditje së pikve, si presidentit ashtu dhe kuvëndit. Për fatë kesh, edhe këj proces, ashtu si gjdo proces tjetër të reformës në drejtsi, po shëndrohet në një instrument për të luftuar reformë në drejtsi dhe për të penguar ngritjen e gjukatës kushtetuse. Por sot gjëndemi gjithashtu në një debat publik, midis presidentit dhe këshilit e mërimeve në drejtsi, i cili më shumë se sa debat ligjor dhe kushtetues, është një debat politik. Presidenti Republikës, pas i plotsoj një ndërvakancat e shpalura si organe mërtese, duke zgjedhur në bilistën e këshilit e mërimeve në drejtsi dhe duke emruar zotin Besnik Muqi, për vakancën e dytë, presidenti nuk e ushtroj për gjejsin e ti për të zgjedhur kandidaturën për në gjukatën kushtetuse. Por, duke mbajtur në konserat, problemet në të kaluarën, ku debatim i disë presidentit dhe kuvëndit, për kandidaturat shtueshin me muaj dhe vite, nëse nuk ishte një kompromis, mekanizmi zhblokus i parashikuar në kushtetut dhe në liqë, ishte zgjidhja më e mirë për të shmangur blokimet e të kaluarës për zgjidhjën antarve. Por qëfar thot kushtetuta për emrimin e gjushtarve të gjukatës kushtetuse? Ose a i zgjidhët, apo emrohet brënda a fatit prekluziv kushtetus 3 editor nga organi e mërtesës, ose në rast të mos për zgjedhjes, ose mos e mërimit, kandidati rënditur i pari, pas këti afati, shpalet automatikisht i e mëruar. Mungesa e shprejes të vullnetit të presidentit për vakancën e dytë, shpal automatikisht antarë të gjukatës kushtetuse, të parin të rënditur nga lista e këshillit e mërimeve në drejtsi, duke e mëruar automatikisht antarë të gjukatës kushtetuse, zonjën Arta Vorpsi. As një mjetë tjetër nuk mund të gjbëj këtë parashikim kushtetus, as me dekret e presidenti dhe as me letra në të cilat kërkohet pezullimi i një afati që jo më kotë kushtetuta e ka parashikuar si një afat të pa ndryshushëm, të pa pezullushëm dhe pas një mundësi për të ashtyrë. Për ndryshë nëse gjdo organe mërtese do t'i lijej në dispozicion mundësia për të bërë ndryshime, atëherë mekanizmi shblokus do t'ishte një nulitetë. Por, kushtetuta e ka thënë qartazi, mënyrën e përzjedhjes dhe afateve për antarët e gjukatës kushtetuse. Dhe asë kush, duke përfshirë, edhe presidentin nuk mund të shkeli atë. Presidenti Republikës ka gabuar me shkresën që i ka dërguar këshullit e mërime në drejtsi për të pezulluar afatin, 
duke parashitur argumenta tërsisht antikushtetuse dhe të pa bazuar në lish, mbi një afat kushtetus tri editor të pa negociushëm, por të detyrushëm për zbatim nga të gjithë. Presidenti gjithashtu do ga boj rënd nëse do pasmari ndo një vendim tjetër të ndryshëm nga jo të shfar ka vendosur kushtetuta lidur me vakancën e dytë të gjyshtari të gjukatës kushtetuse. Të gjithë në betimin për ushtrimin me përgjej shmëri të detyrës sonë e kemi kryer me dorën mbi kushtetut. Dhe ky dokument themeltar duhet të respektohet dhe të zbatohet deri në fund të detyrës sonë me përgjej shmëri maksimale. As kush nuk mund t'i ndaloj dhe t'i privoj një shteti dhe shtetasve të ti, pasin funksionale të gjukatës kushtetuse dhe ne sot jemi momentin më të rëndësishëm historik në ngritjen e gjukatës kushtetuse. Ta shmë është radha e kuvëndit të vendos me shumicën e kërkuar nga kushtetuta, brënda këti a fati ligjorë 30 ditor për zgjedhjen e një prejantarve nga lista e kandidatve. Dhe me këto dy vendimet të sotshme të kuvëndit, Së bashku me zonjën vorpsi të emruar automatikisht, numri antarve të gjukatës kushtetuse arrin në 5 antar, duke kryuar kështu premisat për funksionimin e plot të kësaj gjukate brënda pak javësh. Unë jam e bindur për te i diskutimeve që bëhen edhe në këtë salë, por edhe në media, se zonja vorpsi e zgjedhur automatikisht dhe antaret e reja që do të shtojnë kësaj gjukate, do tjenë një vlerë e shtuar për gjukatën kushtetuse duke rritur profesionalizmin dhe integritetin e antarve të saj. Prandaj ftojt gjithë deputetet votojnë kajnatura për dy vakancat e gjukatës kushtetuse me qëlim që të bëjmë funksionale një orë më parë gjukatën kushtetuse. Ju falem derit.